Hallo Leute. Ja, ein herzliches Willkommen zum letzten Mal in diesem Jahr. Heute filme ich für euch meine Jahresfavoriten. Es ist tatsächlich der 31. Dezember. Ähm, ich muss noch mal gucken, was ich mit meinem Tag anstelle. Irgendwann heute muss ich noch mal schlafen. Ich gehe heute Abend tatsächlich zu einer kleinen Feierei. Ganz entspannt in der Wohnung mit Raclette und Spielen. Und ich freue mich ganz doll. Aber vorher wollte ich euch noch alle Dinge zeigen, die ich dieses Jahr am meisten geliebt habe und die mich wirklich das ganze Jahr begleitet haben. Ich habe es ja so gehandhabt dieses Jahr, dass jeden Monat ein Favoritenvideo kam. Deswegen habt ihr ein paar Sachen bestimmt schon mindestens einmal gesehen. Aber nichtsdestotrotz zeigt, glaube ich, dieses Video mehr als alles andere, was ich wirklich durchgängig geliebt habe. Ich habe die Sachen unterteilt in Lifestyle, Medien und Ideell. Und ich weiß nicht, womit wir anfangen sollen, aber ich schätze einfach mal mit Lifestyle. Ich glaube, eines der wichtigsten Sachen, die wir Menschen machen, die wir mindestens dreimal am Tag hoffentlich machen, ist Essen. Und die Sachen, die für mich rausgestanden haben, für mich an Essen, also was ich besonders sehr geliebt habe und auch das ganze Jahr geliebt habe, sind Oliven. Ah! Einmal ähm, grüne Oliven. Habe ich richtig gefallen und dann hatte ich irgendwie nicht mehr so viele gegessen, als es mir nicht mehr so gut ging. Und dann haben Luca und ich diese Skala entwickelt, wie viele Oliven geht es mir. Weil je mehr Oliven ich esse, desto besser geht es mir. Und dann, nach der Klinik, habe ich irgendwie total Bock auf schwarze Oliven bekommen. Und jetzt esse ich nur noch schwarze Oliven. Also ich würde grüne Oliven schon auch nochmal essen, aber ich würde sie mir nicht mehr kaufen. Ich würde mir schwarze Oliven kaufen. Und das hier ist meine Lieblingsmarke. Smoothies. Smoothies waren dieses Jahr ein großes Ding. Ich habe sonst auch immer viel Porridge und so gegessen, aber habe auch einfach gemerkt, wie mich das beschwert hat. Und Smoothies waren gerade auch im Sommer genau das Richtige. Manchmal habe ich morgens und abends einen Smoothie getrunken, weil einfach alles andere mir zu doll war. Mein Lieblingsrezept, das habe ich euch auch schon mal so roughly verraten, ähm, einfach ähm, Hafermilch oder irgendeine Milch oder auch Wasser, irgendeine Pflanzenmilch, Banane, Mango, Spinat, Ingwer rein, Zimt rein, Dattel rein. Fertig. Und so essen, was ich sehr mochte, war... Ich habe euch jetzt eine Aubergine mitgebracht. Ich nenne es Sojasoßen-Aubergine. Und das ist eine gute Überleitung zu meinem liebsten Kochbuch dieses Jahr. Wer hätte es gedacht, es ist dieses hier von Digicy Ella. Und da ist auch eben dieses Rezept, wo, das ich umgewandelt habe, drin. Das heißt die Miso-Aubergine und sie hatte halt so eine Miso-Paste. Weil ich das aber nicht habe, habe ich es immer mit Sojasauce gemacht. Und man tut einfach ähm, so eine Mische machen aus Sojasauce und noch so ein bisschen anderem Zeug. Und dann darüber gießen und das in den Ofen und das ist einfach der Hammer. Ja, und hieraus habe ich eben ganz viel wirklich gemacht. Ganz viele Salate, ganz viele Salate vor allem tatsächlich. Um, oder auch die Baked Beans von ihr, oh mein Gott. Und ich habe wirklich viel gekocht und ich liebe es, nach Rezept zu kochen. Ich bin nicht selber so die, die irgendwie besonders kreativ von sich aus in der Küche ist. Deswegen habe ich gerne meine Rezepte. Und ich muss tatsächlich sagen, das ist vielleicht auch ein kleiner, uh, was ich mir vornehme für 2020. Das Video kommt auch die nächsten Tage noch, vielleicht morgen direkt. Um, mehr verschiedenes Kochen. Das nehme ich mir auch immer wieder vor und dann mache ich es nicht. Aber vielleicht mindestens jede Woche ein neues Rezept. Das heißt, ich würde 52 Rezepte jedes Jahr neu ausprobieren. Und der Lucy Ella hat pro Buch mehr als 100. Und ich habe alle Bücher von ihr und nächstes Jahr kommt noch ein neues. So, genug über Essen geredet. Etwas, was damit auch zusammenhängt, ist ähm, das Thema weniger Waste. Ich glaube, dieses Jahr war so das erste Jahr, wo ich es richtig versucht habe durchzuziehen, kein Plastik bzw. so wenig Plastik und Verpackungen wie möglich zu brauchen. Dann im Sommer habe ich festgestellt, dass mir das nicht gut tut, so, so, so streng mit mir zu sein und mir so vieles zu verbieten. Und jetzt gibt es auch mal Ausnahmen, wo ich mir, wie gesagt, irgendwie das Tofu-Ding kaufe, auch wenn es in Plastik ist, oder den Käse für das, für das Raclette auch kaufe, den veganen Käse. Auch wenn er im Plastik ist und so weiter und so fort. Aber im Großen und Ganzen ähm, diese Lebensweise beibehalte, auch was Kosmetikprodukte und alles angeht. Ähm, aber trotzdem einfach nicht mit dieser Strenge daran zu gehen. Das hat mir sehr gut getan, diese, dieser lockere Umgang damit. Weil wir gerade bei Essen waren, habe ich jetzt hier stellvertretend für meine Supplementierung ein, ein kleines B12 mit. 
Ich war dieses Jahr ja so gut wie nicht, also jetzt kann ich es wirklich sagen, ich war dieses Jahr genau einmal krank und das im März. Und danach wurde mein gesundheitlicher Zustand immer besser, jetzt abgesehen von so kleineren Wehwehchen, die aber jetzt nichts mit Erkältung oder Grippe oder so zu tun haben. Und das liegt zu großen Teilen oder zu den größten Teilen daran, dass ich ähm, einfach supplementiert habe und zwar Eisen, Zink, B12, Vitamin D, Vitamin K2. Omega-3 auch zu großen Teilen. Ich wünschte, ich hätte mal ungefähr fünf Jahre vorher damit angefangen, weil dann hätte ich mir den ganzen Herpes ersparen können und so weiter und so fort. Und ich frage mich, warum mir Ärzte nie das empfohlen haben, sondern immer etwas gegen die Symptome gegeben haben und nicht gegen die Ursachen. Die Ursachen waren obviously zum Beispiel Zinkmangel. Aber ich glaube, so läuft die ganze Medizinbranche, nicht die ganze Medizinbranche, aber die Pharmaziebranche auf jeden Fall. Es ist schade, aber ich bin froh, dass ich jetzt auf dem richtigen Weg bin. Touchwood. Außerdem, und das ist eigentlich das Schönste an Supplementen, hat es mir unheimlich geholfen, was ähm, auch meine Motivation anging, also meine inneren Gefühle, meine Seele, in meinem seelischen Zustand. Ähm, Gerade Vitamin D und Eisen ist so unglaublich wichtig für dafür morgens aus dem Bett zu kommen und glücklich zu sein und motiviert zu sein. Und wach zu sein. Was ich auch immer wieder loben muss und zeigen möchte, bis ans Ende der Welt, bis es jeder hat, sind meine Periodenprodukte. Thema Zero Waste. Wow, ihr seht, es gibt hier viele Überscheidungen. Meine Menstruationstasse von Monthly Cup. Meine, ähm, das ist jetzt die ganz große, so groß sind die anderen nicht. Aber meine ähm, Slip-Einlagen bzw. Stoffbinden von, von Ocker und Rot. Und das habe ich mir tatsächlich gestern neu gekauft. Ähm, wenn diese mal irgendwie in der Wäsche alle sind und ich aber welche brauche oder keine Ahnung, es Zwischenblutungen gibt, I don't know, habe ich auch mal herkömml herkömmliche, konventionelle Slip-Einlagen, die man nicht halt wegschmeißt. Und diese habe ich mir gekauft, die sind von Einhorn und ich finde die natürlich super toll, tolles Marketing und ähm, biologisch abbaubar, abbaubar auch. Also top. Machen wir weiter im Badezimmer, ein Knaller. Da waren meine Zahnpasten von New York. Die habe ich jetzt tatsächlich neu geschenkt bekommen zum Geburtstag. Aber ihr wisst ja, ich hatte die rote und die gelbe und die waren alle so schön und so top. Und die werde ich mir auch immer wieder bestellen oder kaufen. Mittlerweile kann man sie auch im Einzelhandel teilweise erwerben. Ich finde es einfach, wie gesagt, so, so wichtig, dass wir... Oder dass die Sachen, die ich täglich benutze, mich glücklich machen, wenn ich sie benutze. Und dazu gehört für mich auch, dass sie irgendwie schön aussehen, dass sie nachhaltig sind, dass sie Gutes für die Umwelt tun, beziehungsweise nichts Schlechtes für die Umwelt tun. Und das hackt alle Boxen ab. Ja, jetzt waren wir schon in der Küche, im Wohnzimmer. Ins Wohnzimmer gehen wir gleich noch, aber im Bad waren wir auch schon. Meine Wohnung allgemein. Ähm, ich habe sie mir dieses Jahr wirklich so richtig heimelig gemacht und gefühlt das erste Jahr, was ich hier lebe, so richtig, richtig wohl gefühlt und so, dass ich auch hier sein wollte und hier auch mit anderen sein wollte und ich kann gar nicht glauben, dass ich irgendwie in einem Jahr schon wieder ausziehe, aber ich freue mich jetzt noch, dass ich ein richtig schönes äh, Jahr noch hier haben werde, ein bisschen mehr als ein Jahr und hier noch ganz viele Erinnerungen haben werde und dann lasse ich aber auch los und gehe weiter, aber ich bin so privilegiert, dass ich in so einer schönen Wohnung wohnen kann ähm, als Studentin und ich werde das immer, 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 immer zu schätzen wissen. Okay, Thema Wohnzimmer. Mein Kalender von meinem Bruder. Ich wünsche das war mal. Ich wünschte, ich hätte die Gabe, so schöne Bilder zu machen. Dieser Kalender passt hier in mein Wohnzimmer wie die Faust aufs Auge. Martins wunderschöne Bilder. Ich verlinke euch seinen Instagram in der Infobox, wie immer. Ich habe auch schon zwei neue, muss man sagen. Einen, der nochmal weiß ist, mit so Touristenfotos. Und einen, der schwarz ist, mit Thailandfotos. Hänge ich dann beide hier auf. Ähm, das war auf jeden Fall ein Favorit. Das hat mich einfach immer glücklich gemacht, ähm, das zu sehen. Hat mich natürlich auch irgendwie an Martin erinnert. Wenn wir schon von Fotos sprechen, es ist eigentlich, ich muss es gar nicht erwähnen, aber... Natürlich meine Kam Kamera. Viele fragen mich auch immer, mit was ich meine Bilder aufnehme. Das ist die Konica Big Mini. Und alles, was ich auf Instagram poste, ist nicht bearbeitet, sondern einfach ein Analogfoto. Und die meistens nehme ich die ähm, Kodak Gold Filme. Und meine Fotos bedeuten mir so unglaublich viel. Und ich wünschte, ich könnte, würde mir mal mehr Zeit nehmen. Jetzt sind hier schon wieder erst nur 15 Bilder drauf. Ich mache selten Bilder irgendwie. Dabei liebe ich das so. Ich muss damit mehr mein 
Vielleicht nehme ich es heute mit zu Silvester und halte auch einfach mal, das ist so ein Vorsatz für 2020 auch, mehr Menschen festhalten auf meinen Fotos. Weil meine Mo Wohnung habe ich zu Genüge äh, fotografiert, muss ich sagen. Auch ein Ding meiner Wohnung und was mich sehr glücklich macht, sind Schnittblumen. Ich weiß, ich weiß, schon auf mein Haut, Haupt. Alle Blumen, die keine Schnittblumen sind, sind besser als Schnittblumen. Ich habe bloß immenses Glück mit Schnittblumen und sie halten bei mir immer mindestens eine Woche. Ich liebe sie, sie machen mich glücklich, sie machen mich froh und alle anderen Pflanzen gehen bei mir ein. Dort steht Rebecca. Rebecca hat sich ganz gut gehalten. Die habe ich aber auch erst im Sommer oder so mir besorgt. Mal sehen, wie lange sie noch durchhält. Ich hoffe das Beste. Ich glaube, sie ist eine starke. Aber ähm, sonst habe ich einfach leider kein Glück. Und ähm, muss einfach sagen, Schnittblumen haben es mir dieses Jahr gezeigt, dass sie schön sind. Und meine Liebsten sind ähm, Pfingstrosen. Aber auch Tulpen. Ich liebe alle Schnittblumen. Marktsträuße. Oh, wow. Ich habe hier auch ein paar Klamotts mitgebracht. Zwei Dinge, die dieses Jahr Gold wichtig für mich waren. Und zwar einmal meine Culotte, wozu es auch ein Video gab. Die hat mein Leben revolutioniert, muss ich mal sagen. Weil sie einfach luftig leicht und halt ich in einer Hose ist. Ich verlinke euch alles, was ich sage oder was irgendwie dazu gehört in unten in der Infobox. So wie auch das Video wie ich diese Kulotte style. Und was aber für mich, glaube ich, noch wichtiger war und was noch mehr Mi ist, ist dieser, ihr kennt ihn alle, Hosenanzug. Er ist von Monkey. Und es war ein böser Kauf, aber einer, der, den ich nicht bereue, weil ich den so geschleppt habe mit Pullover und ohne Pullover und im Sommer und im Herbst und immer. Und ich freue mich schon auf den Frühling, wenn ich den wieder rocken kann. Und ich liebe ihn so sehr, dass ich ihn 60 Grad gewaschen habe aber dann ähm, zur Schneiderin gebracht habe, die alles wieder gefixt hat. Jetzt halte ich ihn in Ehren. Ich hatte jetzt so die letzten Monate keinen händischen Kalender und ich muss sagen, auch über das ganze Jahr, ich bin einfach ein riesen Fan von meinem Apple-Kalender, also den Kalender, den ich auf meinem Laptop habe und auch auf meinem Handy und die sind synchronisiert. Ich bin Fan, ich nutze den rauf und runter. Ich habe verschiedene einzelne Untergruppen. Ich habe was für Tiendier. Unser Tiendier-Redaktionsplan ist dort. Ich habe Privat, ich habe Studium. Ich habe Arbeit, keine Ahnung, Business, alle Sachen und alles in einem Überblick. Und ich liebe die Monatsansicht, wo man sieht, ah, da fahre ich nach Dresden, da muss ich das, dies, da kumuliert es sich. Ich finde Online-Kalender super. Jetzt bin ich gespannt, wie es mit meinem Achtsamkeitskalender läuft nächstes Jahr und inwiefern ich ihn überhaupt brauche und nutze. Aber ja, ich bin gespannt. Die Deutsche Bahn wird immer so ein bisschen verhasst. Aber ich will hier kurz eine Ode, eine Ode, eine Ode, eine Ode an die Bahn aussprechen, weil sie mich immer schön von A nach B gebracht hat. Klar gibt es mal Verspätungen, aber eigentlich, ich kann mich jetzt an nichts erinnern, wo es wirklich richtig schlimm für mich gewesen ist. Und ähm, es ist komfortabel, es ist schön. Wenn man es schlau macht, kriegt man es auch preiswert. Ich bin neulich ähm, mit Vergelegenheit gefahren, das war einfach so anstrengend, also was heißt so anstrengend, aber es war einfach doppelt so lang als die Bahn und Zeit ist einfach Geld, leider Gottes. Und die Bahn macht ja auch viel, sie ist gut für die Umwelt und äh, sie haben ja jetzt was in den Preisen gedreht und ich glaube 2020 wird das Jahr der Bahn. Und vielleicht mache ich 2020 sogar Interrail. Mal sehen. Passend dazu, zum Thema Reisen, dieses Jahr war ich ja in Amsterdam für einen Tag, aber Leute, die mich schon lange gucken von euch, wissen, dass Amsterdam ein großer, 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 großer Reisetraum war. Und das dort mal gewesen zu sein, auch vom Anne Frank Haus und so weiter und so fort, war einfach so das mit das Schönste dieses Jahr. Und ich werde auf jeden Fall nochmal zurückgehen natürlich und mir mehr davon angucken und hoffentlich auch übernachten und so weiter und so fort. Machen wir weiter mit Medien, also mit Sachen, die ich konsumiert habe. Das Wichtigste dieses Jahr war Lover, das neue Taylor Swift Album. Aber ich habe mir so gedacht in der Vorbereitung, nicht nur das Album an sich, sondern der ganze Countdown und wie sie das aufbauscht und aufbereitet für uns Fans. Und ich schwöre euch, morgens mit das Erste, was ich mache, ist zu Tumblr auf den Taylor Swift Tag gehen und schauen, ob es was Neues gibt und was das Fandom schreibt. Ich liebe sie. Weitere Künstler, Musiker, die für mich wichtig waren, war natürlich Maggie Rogers. Auch da ähm, beim Konzert, das war eins der magischsten Momente für mich dieses Jahr, wie sie mich angeschaut hat und Light on gesungen hat und überhaupt 
Ich finde sie einfach unglaublich wunderschön und liebe ihre Musik und das ist genau mein Ding. Tatsächlich. Und ich bin gespannt, was von ihr noch kommt. Und ich habe noch eine dritte Schallplatte hier. Wow, alles als Schallplatten. An Mai Kantereit, das ist lustig, weil die fühlen sich alle ganz unterschiedlich an. An Mai Kantereit habe ich dieses Jahr auch richtig lieben gelernt. Also eigentlich schon letztes Jahr. Aber ey, ich liebe sie. Und ich liebe, was sie tun mit diesen ganzen Live-Performances und so. Jetzt habe ich auch Karten für den März. Das ist gar nicht mehr so lange hin tatsächlich. Und ähm, ich finde sie einfach eine total coole, rare, rohe Band, die es einfach mega drauf haben. Und ich stehe sowieso auf Henning. Die letzte Person, von daher habe ich jetzt keine Platte, ist aber Juju. Ähm, sie hat mir einfach unglaublich ähm, viel Selbstbewusstsein gegeben. Gerade jetzt so im letzten Viertel des Jahres ähm, habe ich ihre Musik richtig gefeiert und auch richtig gebraucht. Und ähm, ja, deswegen Shoutout noch an Juju. Gelesen habe ich vor allem meine gute alte Zeitung. Und auch wenn ich manchmal echt nicht hinterherkomme und vieles auch nicht interessant ist, was hier drin steht. Ich bin so froh, dass ich sie habe, dass sie mich ähm, nicht nur politisch, sondern auch kulturell irgendwie weiterbildet und ähm, ja, es mich, mich abschalten lässt, hier zu sitzen und Zeitung zu gucken und nicht am Handy oder was auch immer zu sein. Das ist für mich einfach Luxus. Gelesen habe ich auch viel dieses Jahr, aber ich habe so in meinem Bücherregal geguckt und ich konnte euch jetzt nicht wirklich was zeigen, was mich so tief beschäftigt hat wie das, was ich euch schon ein paar Mal gezeigt habe. Aber jetzt war wirklich ähm, das wichtigste Buch, glaube ich, dieses Jahr. Beziehungsweise habe ich mir bestimmt auch ein paar Sachen ausgeliehen. Oder zum Beispiel das Anne Frank Liebe Kitty Buch. Wunder, wundervoll. Ähm, alles so alte Favoriten. Aber das hat mich wirklich in meinem spirituellen Sein unglaublich nach vorne gebracht. Was eine gute Überleitung ist, zu einem Film, der mich in meinem spirituellen Sein richtig weit nach vorne gebracht hat. Und zwar The Secret. Wer hätte das gesagt? Das war jetzt zwar erst letzten Monat, beziehungsweise diesen Monat, aber ähm, ich weiß einfach für mich, dass mich das nachhaltig positiv beeinflusst hat. Die Kraft der Anziehung allgemein und dieses Positivsein. Und ich will das sowas von integrieren, ab jetzt in meinen Lebensstil. Und das mache ich auch schon. Und das ist immer, was ich sage, die Medien haben so viel, was sie uns geben und wir müssen uns was Positive raussuchen, das, was uns positiv beeinflusst, die Instagram-Kanäle, die uns weiterbringen. Und dann können die Medien auch ungefährlich sein. Im Gegenteil, sie können das Beste sein, was es gibt. Außerdem sehr gerne geguckt, die Telefonistinnen. You, habe ich jetzt gerade erst geschaut. Dirty John und Zwischentöne und Reden. Und da will ich mal wirklich dreimal zwischen Tüll und Tränen unterstreichen, weil das ist bei mir einfach fast jeden Tag am Start und lässt mich runterfahren und lässt mich einfach so ein bisschen träumen und ein bisschen oberflächlich sein. Ich liebe zwischen Tüll und Tränen. Podcasts, ähm, da wisst ihr, was ich höre. Am liebsten mochte ich den Estée Lalonde Podcast nach wie vor, einfach weil ich sie so als Person mag. Den Ella Podcast, der mich total oft irgendwie auf neue Sachen gebracht ha hat. Zum Beispiel auf dem American Morning, der kommt später noch. Und der Podcast Zeitverbrechen, einfach weil es super spannend ist und super zum Zuhören. Gut, dann kommen wir auch schon zum Ideellen. Also, weil ich es gerade schon gesagt habe, der Miracle Morning ist auch eine Sache, die ich erst recently entdeckt habe durch den Ella Podcast. Und der auch wiederum mit Kraft der Anziehung und alles verbindet. Miracle Morning, wer es noch nicht mitbekommen hat, ist etwas, was man morgens macht. Also dieser Mensch, der das begründet hat, hat bei den so erfolgreichsten Leuten der Welt und den glücklichsten Menschen irgendwie nachgeschaut, was machen die morgens. Und die haben alle eins von diesen Dingen gemacht oder zwei, aber nie alle. Und er hat sich gedacht, was ist, wenn ich all diese sechs Sachen jeden Morgen mache? Und diese sechs Sachen sind eben Meditation bzw. Silence. Also Ruhe, ähm, lesen, schreiben, visualisieren, affirmieren, ist das ein Wort? <lacht> Affirmation und ein kleines Workout, ein kleiner Sport. Und wir mitbekommen habt aus den Vlogs, habe ich das die letzten Wochen eigentlich gut durchgezogen. Nicht jeden Tag, aber so, wenn ich es kann, dann mache ich es. Und es hat mir so viel gegeben. 
alleine jeden Morgen zu schreiben oder ähm, zu visualisieren, ist einfach so wichtig für mich und für mein Weiterkommen. Das spüre ich einfach. Und das werde ich auf jeden Fall 2020 noch mitnehmen. Reit, Ausrufezeichen, steht hier auf meinem Zettel. Ich habe einfach gelernt, wie wichtig es ist, sich auseinanderzusetzen, sich zu streiten, Konflikte zu haben, auch die eigenen Bedürfnisse zu hören und dass einen das weiterbringt und dass das keinen Abbruch tut in der sozialen Beziehung. Das war, glaube ich, eines der wichtigsten Learning für mich, Learning, Learnings für mich dieses Jahr. Herbst und Winter steht hier auch noch. Ich muss mich mal ein bisschen besser entspannter hinsetzen. <lacht> mein Rücken tut weh. Herbst und Winter. Frühling bin ich voller Heuschnupfen-Struggle. Deswegen ist an sich Frühling meine Lieblings- Jahreszeit, weil es wird wärmer, das Wetter ist irgendwie nett, aber noch nicht so heiß und alles blüht, aber ich habe immer so einen Hals und solche Augen. Wie? Sommer, viel zu heiß. Ich bin kein Mensch, der den Sommer so liebt, wie manche Menschen es tun. Leider. Ich würde es gerne mehr tun. Vielleicht, ich gebe es nächsten, nächsten Jahr nochmal eine Chance. Gerade wenn man hier im Dachgeschoss wohnt, geht's. ich will einfach nächstes, nächsten Sommer so wenig wie möglich hier in meinem Dachgeschoss rumsitzen. So sieht es nämlich aus. Aber was meine Favoriten wiederum sind, sind Herbst und Winter. Beziehungsweise, ja, so wie es jetzt ist. Ich liebe das Wetter, wie es jetzt ist. Es ist nicht zu kalt, ich kann mich warm anziehen. Es ist alles eine Frage dessen, wie man sich anzieht. Und wenn man sich warm genug anzieht, dann ist es auch kein Problem. Und wenn man sich zu Hause kuschelig macht und so weiter und so fort. Ich glaube dann, wenn es im März immer noch so kalt ist, bin ich dann auch mal fertig mit der ganzen Schose. Aber ich muss sagen, ich bin eher ein Mensch für die kaltere Jahreszeiten. Was, glaube ich, eine Meinung ist, die nicht viele vertreten. Aber könnt ihr mir ja mal sagen, in den Kommentaren ist auch mal Aufgabe für heute, ob ihr eher Sommer- und Frühlingsmenschen seid oder Herbst-Winter. Etwas, was natürlich nicht fehlen darf, was ich unbedingt erwähnen muss, gerade auch aus der, wegen der letzten Zeit, ist ähm, meine Freundinnen und wie viel und wie, also wie viel sie mir dieses Jahr bedeutet haben und wie wichtig sie für mich sind meine Freundinnen und Freunde, einfach ähm, einen Kreis um sich zu haben, der dich liebt, der dich supportet und der wie deine zweite Familie ist und der kommt abends mit Eis oder mit Schokolade und dich unterstützt und mit dir telefoniert und dir beim Wein zuhört und so weiter und so fort und mit dir essen geht und mit dir neue Erfahrungen macht und mit dir lacht und mit dir Geburtstag feiert und mit dir Kleidertauschpartys macht und mit dir tanzen geht. Meine Freundin war auf jeden Fall ein Favorit. Auf der anderen Seite, um Beziehungen zu kämpfen. Und damit meine ich ähm, jede Art von Beziehungen. Und ich glaube, manchmal hat man so eine kleine Stimme in sich, die einem sagt, dass man festhalten soll und dass das, was man hat, wichtig ist. Dass es von Wichtigkeit ist. Und ich bin ein Mensch, der hört dann auf sowas und kämpft. Und es ist unglaublich schön, um was zu kämpfen, was man liebt. Und ich würde das immer wieder tun. Habe ich ja gerade schon so angedeutet ein bisschen. Das Universum und die Kraft der Anziehung. Und die Spiritualität war für mich dieses Jahr etwas, was sukzessive mehr geworden ist. Beziehungsweise auch in Wellen verläuft, aber mehr wird. Ihr wisst ja, meine Liebe zu Stein, zu Kristallstein. Ich glaube an Horoskope und sowas. An den Mond. Ich habe mich noch nicht tief mit all sowas beschäftigt. Tarotkarten habe ich jetzt geschenkt bekommen. Ähm, aber ich glaube so fest an eine höhere Kraft, an das Universum, wie ich immer so schön sage, an das Schicksal und vor allen Dingen an die Stärke unserer Gedanken. Und zu wissen, dass du eine Art Kraft und eine Power hast, das ist einfach so was Schönes und das nehme ich mit ins neue Jahr. Und das letzte und ich glaube mein größter Favorit und ich darf jetzt nicht weinen, äh, ist die Klinikzeit, die Zeit in der Psychiatrie. Wer hätte gedacht, dass ich das dieses Ende dieses Jahres sage? Hätte mir das jemand Anfang des Jahres gesagt, dass ich irgendwie sechs Wochen im Sommer in der Psychiatrie bin, hätte ich gesagt, okay, wie ist es so weit gekommen? Und Leute, ich bin so froh, dass es so weit gekommen ist. Ich bin so froh, dass ich mal diesen richtigen das Ende der Welt erlebt habe, so nach dem Motto, weil ich gemerkt habe, es gibt Hilfe, es ist nicht schlimm, du kannst dich daraus arbeiten und danach 
wird es so viel besser sein und du wirst so viel gelernt haben, so viele grundsätzliche Dinge gelernt haben, die dein ganzes Leben tragen werden. Und ich habe so viele Leute da kennengelernt, mit denen ich auch immer noch Kontakt habe. Und ich liebe, 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 liebe die Zeit und ich werde das nie vergessen. Deswegen wird 2019 für mich immer ein ganz besonderes Jahr sein, weil es das Jahr sein wird, in dem ich von ganz unten nach oben wieder geklettert bin. Mit eigener Kraft, aber auch mit der Hilfe von anderen. Und wo ich gelernt habe, eben wie wichtig das Zusammenleben mit anderen ist. So, mein Bauch knurrt jetzt. Ich muss jetzt was essen und dann schneide ich das Video. Ich danke euch tausendmal für dieses Jahr. Es war so durchwachsen, auch was die Zuschauerschaft und die Kommentare und so weiter anging. Ich bin aber so froh, zurück zu sein und so froh, wie es jetzt ist. Und bin gespannt, was da noch kommt. Danke, dass ihr dabei wart und dass ihr teilweise schon immer dabei seid. Und ja, bleibt heute ganz sicher. Bis nächstes Jahr.